定南将军到，开城门。上将，列老将军一派后十二岁，便接任了列家军主帅，投身军营，镇守边疆，至今乃是我们瑞国的定海神针。好。见了，先通知我栗子。哇，这个小哥哥好俊呀、啊！哼，不就是抹了点脂肪，不像我，从来都是素颜。列将军武艺高超，智勇双全，杀伐果断，令敌人闻风丧胆。不过，有个小道传闻。少年将军从小在军中长大，脾气颇为古怪，还不近女色，因而江湖传闻夷为断袖。将军，您的身体怎么样了？喂，你们好，大家好。这些都是将军的粉丝，对啊，没办法，谁让我们将军长得那么帅呢？可惜啊，将军最讨厌女人靠近了。怎么会有这么多女子？有问题，队伍加快速度。是。将军，您没事吧？将军，任务目标。召集我们的人立刻回府。是。看你往哪跑！保护将军
，你在做什么？将军放心，有我在，刺客伤不到你。那你是不是应该撞过去？还有，把你的手从我的腰间拿开。我去杀刺客！哎呀，真是不足半十六月是你，你别过来啊！你别过来，你别过来，别过来，别过来！别别别别别别！啊啊啊！哎禀告将军，抓到一名刺客，还有一。将军，你没事就好了，您都不知道我多担心您。小人仰慕您多年，白天追寻刺客，发现他对你图谋不轨，生怕你有一点闪失，跟着他来到将军府，趁机将他打晕。不信你问他。是这样，但是，不过小人见您安然无恙，心满意足，这就可以功成身退了。英雄，告辞。如此这般舍身相救了我两次，案例该赏了。不，不用这么客气吧。不过，将军要是能赏个黄金百两，我也是可以接受的。<笑>赏你个赚黄金百两的机会。我身边缺个贴身长嘴，我看你就很不错了。<笑>我。我行，我看你也行。往这儿。别乱摸！以后这就是你的房间了。这是你的工作服。哎，我来，我来就行。
既然将军把你留在府里，就要恪尽职守，为将军府鞠躬尽瘁。将军府日夜有府兵巡逻，我劝你小心一点，稍不留神，就会被当成刺客，就地处决。不是你怎么说话呢你啊？怎么就说的那么的好呢？啊，你听听，你刚才魏秀那些话，其实处处都是对我的关心。就你们这将军府啊，我能待在这儿？三生有幸，是我的三生有幸啊！起来，还想让我干活？我来这儿就是给你们做牛做马，做牛做马的，少耍花样，走。走既来之则安之，找个机会再聊。别过来！别过来！别大家都别动！我去，搞这么大阵仗，还不懂你出个馊主意，现在怎么办？还能怎么着？咽到底呗！闪开！将军，将军，你要闪开！这手感，莫不是个女人？可为什么我却没有过敏？将军，那个安臣身份可疑，要不要抓起来审问一番？安魂阁的刺客不是他抓住的吗？怎么会啊？暂时不用，就算是安魂阁的人，也只是幕后之人的手中刀。这么缜密和大手笔，所图必定不小。把他留在身边，我们放长线钓大鱼，切莫打草惊蛇。是。更衣，你来。我。给将军换衣服是你的福分。
竟然还是没有任何过敏反应。摸了半天，可还满意？不是怎么没有？将军终日习武，身材俱佳，这是所有男子心之向往。在小人心里，将军就像天神下凡，普度众生，英姿飒爽，玉树临风。听你这话，你若是个女子，怕不是要倾慕于我？嗯，哎，将军说笑了，哪有像小人这般皮糙肉厚的女子？小人一心只想将将军服侍好，不敢有什么非分之想。将军，您还有其他吩咐吗？还不快把将军换下来的衣服拿去洗了！哎，是，是。嗨、啊。小帅脸儿，猛男身，我就知道你好这一口。这师姐还是说的对，再服了一天就是危险一天，早点完成任务拿到钱才是上策。快了快了快了快了快了，我赶紧拿到票图。哎呀，赶紧走啊！莫非他真是个男的？将军，将军，你怎么来呀、啊？小人今天主动请缨为将军复药。哟，安长随有进步嘛，孺子可教。这是小人的本分。小人今天看到将军勇猛非常，府中美女如云，哎，想必肯定是累了，这连胳膊都肿了。哎，虽然这服侍将军是小人的本分，但是这心里还是有意思的心疼。都是小意思，小意思。你学过按摩？我是学过还是没学过？嗯，哦，以前没学过，后来成了将军的侍从之后呢，小人专门去学了一下，为的就是在将军需要的时候，小人能为将军舒缓疲劳。笑童，你有没有觉得？今天的房间有些不同啊，感觉温馨了很多
房间，我打扫完又稍作布置。嗯，饭菜放在了食盒里，茶水、洗浴水都已备好。将军辛苦一天，做个好梦，安晨。这个安晨还挺会拍马屁的。<咳>有件事，我心中依旧存疑，还是要确认一下的。你怎么又在偷懒啊？将军在书房叫你，你还在这睡大觉，赶紧给我起来干活！起，衣服，快点，赶紧的，快快快！你这动作也太慢了吧！将军都走了，赶紧把房间打扫一下，动作利索点。黄金，我来了！暴富有句肺腑之言，一定要同您说。您看您这么年轻英俊，事业有为，但是您这将军府啊，也太过于冷清了。除了树，就是草，连个花儿都没有。您再看看您那瓦。一看就是整天打打杀杀，一点家的感觉都没有。哎
，这要是我家呀。我就种上一排排的樱花树，等到风一吹，花瓣飘落，他该有多幸福啊！哦，对了。是跟你的剑很配，很好看。来，喝。哎，将军，将军，您喝多了，我先给您送回房间去。我没醉，一点都没醉，先送你。必须先送。哎，我从来都没有喝过这么多酒。从小到大，我都以我父亲为榜样，以将军的要求严格要求自己，从来都没有轻松过。我从小到大，除了我，我姐姐以外。没有人能看得起我，他们都说我干啥啥不行，淘宝第一名。我现在不一样了，我现在有将军你这么厉害的朋友，我回去啊就一定要跟他们炫耀炫耀。你做饭也是第一名。嗯嗯嗯，我到了，我到了，我到了。哎，嗯。我千杯不倒的小酒仙都给我喝倒了，哼！还好我提前服用了解酒药。不近女色的将军，带着个这么精美的相。不是情人相送，那一定内有乾坤。我趁他病，要他命。啊啊！将军听我说，我，你喝，你喝不过我。
果然是何小无事啊！安晨，你怎么又睡过了？是他！是你就当我什么都没看见。肖副将，帮我说出去吧。我手下的兵，嘴都很严。将军，您听我解释啊！平时我在府中练兵，让上习惯了。今天这种情形，我当时……闭嘴吧你！自己去院子里扎一个石沉马步，好好反思反思。是。等一下。今天上午听到的人多吗？今天上午。您是说您和安晨？哦哦，您放心，府中的下人嘴都很严的。确定？确定，以及肯定。哎，你知道安晨吗？安晨，就是那个安晨。你说他瘦瘦弱弱的，怎么还把咱将军给睡了呢？将军，这耗的不就这口吗？你看咱府里最受宠的江奇先生，也是啊。她是女人，而我竟然没有对她过敏。哎，她真是特别。是要威胁我一下，还是真的要弄死我？但他是阿文阁的细作，我绝对不能喜欢他。烈云在书房议事，时间上来不及。这江奇行动不便，不可能。萧童。不能这样下去了，我得和他保持距离。不是府中之人，难道是安红哥派来的？没有理由啊！为什么偏偏对他不过敏啊,啊,啊,啊？到底是谁啊？到底怎么办呀？师姐，能不能活着回去，全靠你了。将军，安晨怎么样了？将军，现在深更半夜的，咱就算惦记人家，也得稍微克制一下啊。
我是问你，他可有异常？将军，末将近日监视暗臣，并没有发现什么异常，除了，除了，除了和将军睡觉。滚，将军，那我是这么滚呢，还是这么滚？如果是这么滚的话，我这腰您是知道，在战场上那是受过伤的。但如果是这么滚，立刻消失，得令。安臣，你身为将军的贴身长随，怎么能擅离职守？还不快陪将军去教长？什么情况？还不快去？好，我穿个白衣就去。发烧了，小董，快去叫江先生过来。是。只是略感风寒，没有大碍，但是这药还是得照常吃。将军不用担心，这里有我照顾就好。阿奇，你平时那么忙，我来就好了。是，我今天确实是忙。肖副将，那你要不要帮帮我？哦，哎呀，我今天真的也是很忙啊，哎呀。我没有，我没有，我没有，没有，没有。你不会想给我喂药吧？我没有，我没有。将军，人家画本里面喂药后面的剧情不是这么发展的呀。你这个喷洒式，我又不是个盆景。自己不照顾自己，你怪谁啊？穿那么少，还给人做饭，还大老远给人送过去。这下好了，生病了吧？叫你嘚瑟，赶紧把药吃了。这能不能不喝呀、啊？这药也太苦了。不喝怎么好？
，将军。还是将军手段高超，雕虫小技。我从小被为白种剧毒，如今早就已经百毒不侵了。这点迷药对我没用。上次就跟你说过了，在我这儿，不干活的废物只有死路一条。你到底是谁？还敢号称安魂阁第一神偷？任务到现在都没有完成，废物！停！别怪我没提醒你啊，我这可是还有后招呢。你再往前走一步，你你后不自负！救命、啊！直接抚兵，别让他跑了。是。别怕，我在没事就好。哎，将军，凌云，将军，凌云醒醒，凌云，你这是干嘛？我还没死呢。将军。你怎么就这么傻呢？你明知道自己有伤，还要替我去打。没有人这么保护过我，他们都说我是拖油瓶、麻烦精。当时我还以为我过油死了，没想到你居然救我了。谢谢你。你再这么抱下去。我的救场可又要犯了。身为长随，还不快伺候本将军吃栗子？我最近练武。这胳膊有点酸痛，是这儿吗？嗯，是这儿吗？再上点，这儿吗？再上，有没有好一点？你故意的。我现在去厨房给你拿白粥。你别误会，你一个人回去，病还没好。万一黑衣人再来，把你宰了，我这伤不是白受了？我，我我没误会，将军别误会。我误会什么？你爱留不留
会吧，不会吧，这段修将军不会是看上我了吧？我在说什么呀？我干嘛要他留下？留下来好像也不错，谁知道那半夜黑衣人还会不会回来？而且还可以趁机寻找不妨毒。我只是为了监视他，他居心不轨，不能给他机会单独游走。对，就是这样。那小人今夜就守在床边，绝不懈怠。将军有任何吩咐，尽管差遣小人，小人定会肝脑涂地护好将军。就你那三脚猫功夫，我护你还差不多。将军对我的救命之恩。安臣记在心里了，这次换我保护将军。我命入微尘，不足畏邪，但就算死，我也不会让将军有丝毫损伤。你是安臣，不是微臣。人生而平等，你也有家人朋友。若你死了，他们会一样伤心难过。没有谁比谁的性命更加宝贵。若真大敌当前，我们共同应对就是了。在将军心中，安池很重要吗？笨手笨脚，还总惹麻烦。谁说你重要了？大半夜的，咋又留下来了呢？哎怎么，睡不习惯？嗯，没，没，挺好的。那个黑衣人，你可知道是什么人？我我不知道。将军，您日后可别在书房睡了，那书房那榻子比这地板还硬呢。书房有重要的东西，我得亲自照看着。重要的东西，不妨图，难怪上次去书房他这么警惕
找死。睡了吗？地上硬，睡床上吧。安晨，安晨，哎，来了来了，将军您醒了，我去给您端水去了。怎么不说一声？江先生说您的伤要静养，多睡睡，好的快。昨天我可记得有人说要为我干倒徒弟来着，现在这脸，还要我自己洗了真是笨手笨脚，干啥啥不行，逃跑第一名，搞砸也是第一名。将军，您慢慢习惯就行了。嗯，好，那就让本将军今天教教你，什么叫洗脸。将军，将军不是，将军出事了。哎呦，我的将军，你可干点正事儿吧！走哼，把他给我带下去。是。是真的是你，将军，你听我解释，事情不是这样的。那是怎样？不是盗取布防图
，还是你不是细作？将军，这些都是从安晨房间里搜查出来的。安魂令，你是安魂阁的人，你还有多少我不知道的秘密？安魂令，我认。我是奉命来府里盗土，但我从未想害过你。南疆古虫令，可号令天下毒师，是最致命的武器。蛊毒伤我至深，你还说你没有害过？不知道，不是这样的，南庄古精灵，我真的不知道。你要相信我，我从来都没有骗过你。现在，你还敢说没有骗我吗？你是女人。从进府的第一天，你就在骗我，到现在你还想骗我？你现在说的每一个字我都不会信，你个南疆细作！你不要再叫我南疆细作，我根本就不是南疆人，我都不知道我从哪里来，我甚至连我父母是谁我都不知道。就是个孤儿，从小被安魂阁训练成工具。安魂阁本就不属于任何一个国家，我跟他讲，一定要关救命！你为什么不敢相信我？我就应该杀了你，但你不配脏了我的手。想上娘害你的意思，烈云，烈云，你相信我一次，烈云。把他带下去，关起来。烈云，烈云，你给我解释，烈云，烈云，世界不是这样的，烈云，烈云，你要相信我。你心爱的安晨，如此背叛你，你可恨他？他入府，不仅为了偷布防徒，还要和向红梅一样，要你的命，要你全家的命，抽筋扒皮！他不会的，他不会的，你这么对他，不值得。啊，从来就没有爱过你。现在，告诉我，布防图究竟在哪儿？
。安晨，你害的将军还不够惨吗？这不过，还是得救你们将军。小图，你快让开，将军有危险。拿下。陷入幻境，再也醒不过来了。你坏我好事，受死吧！竟然能从幻境中醒过来，竟然真的是你！就差一步，你就成了我的傀儡。肖副将，右下肋有破绽。想不到，曾经一起研究的招式，你竟然用在我身上。虚情假意，你又何曾真的信任过我？少废话，你我各为其主，必定势不两立。江先生，怎么会？你，你怎么站起来了？你猪脑袋啊，还没看清形势？江奇，你这个狡诈小人，上次你耍阴招让姑奶奶吃的亏，这次我要一刀一刀讨回来！你搞什么呀？这个才是你们要找的南疆细作。江先生，眼神不好，脑子也不好使，还愣着干嘛？抓呀！肖副将，我们抓谁呀、啊？两个都围上啊！<笑>你们的将军已经中了我的祸心了，有他陪葬，我还不亏。将军怎么了？把解药江软饶你一命。好啊。
全府搜查，都给我追！是是是,是。将军，李云，将军，李云，先别急，先别急。小不久，我不是故意要害将军的。李云，将军只是昏迷而已，你别慌。李云他怎么样了？你放心吧，将军无事。这次多亏有你，在将军即将神志全失之时，将他唤回。将军福大命大，任性过人，你这一刺激，竟绝处逢生，把堵塞心脏的蛊虫冲出。大夫说，之后静养休息就好。你放心吧。没事就好，没事就好。既然如此，那我就该走了。你这伤已经包扎好了，这点皮肉小伤不算什么。安晨，等一下。听完这个故事，你再决定要不要离开吧。在亲眼目睹父亲被那个南疆女人害死之后，将军心性大变，从此不近女色，就连被女人触碰，都会起满红疹。这么多年，你是他唯一敞开心扉接受的人你女装的样子真好看，对不起，骗了你。我只是想完成任务，换取自由。你以前给过我这么多次机会，我都辜负了你。丑吧，你还是这个样子的
就不怪你。江琪与我相交整整八年，我们曾一起服装手谈、练兵，我在战场上多次受伤。都是他妙手一指。原本我是不信，一见如故之说，但近日与先生夜夜长谈，我竟觉得，这世上最知我的人，非先生莫属。海内存知己，天涯若比邻。我本一自在医者，心中向往着山川大河。而列将军呢，身负重任，迟早都是要走的。等先生游历完，记得回来。列某一定备上好酒相迎。江先生，你先走。阿七，阿七，没事吧，阿七？有毒。将军，大夫，怎么样？算勉强保住一命，但那位公子的双腿受老父母无能为力了。我原谅你了，你，你真的不生我气了？我怎么可能还生你的气？你舍身救我，就已经证明了一切。而且，最重要的是，我明白了自己的心意。在幻境中，我都想去相信你，安真。你以前的日子没有我，让你受了很多苦。以后的日子，我绝对不会让任何人。在逼你做你不愿意做的事。你一直想要的，送给你这是我母亲留给我的最后一样东西，也是我最珍视的。其实我早就知道你是女子了。逗你、闹你、看你生气的样子，我满心都是喜欢。但是我一直在想
你为什么是我唯一不反感、想要亲近的女人？因为只要有你在，我紧张的情绪就能放松下来。只要看到你笑，我也忍不住想跟着笑。你说什么？我没听见。我，嗯，我其实住哪儿都一样，这将军府吃的好，住的好，嗯，留下也可以。那我可得努力，让你住的舒服，舍不得走。小童，小强跑二十圈，违令军法处置。将军，养伤重要，您早点休息，我明天再过来看您。哎呦，呃，你看我都这样了，你就不能留下照顾我吗？哎呀。哎呀，你快休息啊！明天我再来。等到你伤好了，我们再。我就知道你舍不得。刘副将，这是在干什么呢？请勿打扰。这什么味儿啊？太臭了吧！你们干什么呢？是吧？没事没事。哎，你怎么来了？我来看看你。哎，玫瑰。对哦，玫瑰里肌解郁，温养去去。哎，倒是可以用它来试一试。到底是喜欢还是不喜欢啊？这掉头就跑，明显是不喜欢啊，将军。那你说说看，什么是喜欢？将军，讨人欢心可不是送束花就能解决的。你现在在叫我做事是吧
，又想跑圈了是吧？您别恼羞成怒啊，将军，讨人喜欢最重要的，是花心思。气氛，创造合适的场面。嗯，就是这个。再加一位扇茶花，凉雪之雪。嗯，你你怎么会在这儿？第一招，以色用之。每个女孩都向往男神，打造阳光帅气的造型是成功的第一步。我自然是来疗伤，没想到遇到个采花小贼。我不是我。我，我是有礼物要送给你。这是。你之前说过，看到香猫就会想到你母亲。我把里面的草药重新装了，你闻闻看，是不是之前的味道？谢谢，我很喜欢，我会一直带在身边。安长翠，本将军该换药但值得，每一道疤痕，换来我东瑞边疆太平，百姓安居。每一道疤，都是一道勋章。从前在安魂阁的时候，我一心只想完成任务，攒钱换取自由，可从不想。那任务是好是坏，是否会伤害他人？若此刻我如果真偷了那布防图给了南疆西佐，这太平盛世恐怕会葬送在我的手中。又不知道有多少将士将会因此战死沙场。但你没有，安晨。我知道你内心善良，你身处安魂阁，却没有成为一名冷血刺客，却一心向往安稳生活，所以我信你不会。谢谢你，你让我看到一个更广阔的世界，你让我想成为一个更好的自己。你送我香包。我也有礼相回，走
，我们现在去哪儿啊？到了你就知道了。是吗？哇，好漂亮啊！说过，我家里不曾装饰，更没有花草，冷冷清清的，让人呆着没意思。如今这些樱花，都是送给你的礼物。以后，只要是你想要的，我都会尽力给你寻来。我，我想给你家的感觉。原来我说过的，你都记得。我从没想过我会为人种樱花，从没想过会有一个人让我为他牵肠挂肚，甚至我从没想过你会这样轻巧的撞开我的生活。你来的有一点晚，让我差点以为人间不过如此。不过幸好你来了，还有，你现在欠我一个答案。我，我欠你什么答案？文晨，我喜欢你。你愿意跟我在一起吗？不喜欢吗？我。没关系，我可以等。以后你就安心的住在将军府。如果我可以每天护着你。看着你，我就很开心了。是我太着急了。喜欢。说什么？刚到将军府的时候，你总是故意整我，逼我早起，让我干活，我对你是又气又怕。可是我后来慢慢发现，你越是这样，我就越想靠近你。其实，我早就喜欢上你了。可是我又很担心，你知道我的身份之后会嫌弃我、讨厌我，我就一直告诉我自己，我不能这样。直到你送我你最珍贵的香包，你告诉我我不是微尘，我就告诉自己
不能再这么隐藏自己了。李云，遇见你，用尽了我所有的运气。我想告诉你，我喜欢你，非常喜欢你，我特别特别的喜欢你，我。心系安魂春茶，百草芳，不及榜林上黄金万两。此说莫辨，半难妆从天降。贪恋东瑞美酒，郁金香，将军府底云卷成飞扬。双目对望，牵手绕百炼。两个兵啊，真是越来越难带了。输了让你们去教场发跑，看看你们。将军，你放心，我一定好好管教他们。走，去。圣旨到，烈云接旨。下密旨，即日起，加封定南将军烈云为定南侯，于三日后秘密前往边境，与我瑞国十万大军会合，杀他们个措手不及，剿灭南疆，不容有失。烈云接旨。想当年。烈老将军上战场前，也是咱家宣的陛下旨意。一晃已是十年，烈将军，望您能大破敌军，凯旋归来。多谢谭公公，烈云定不负陛下所托，全力破敌，护我家国安宁。休整一晚，明早卯时出发。是。是将军你现在终于过上了你想要的生活，可以在那间小院中无忧无虑的过上一生了小董，将军，有意啊！你带队搜查附近。是
此树是我栽，此路是我开，欲要过此路，留下买路财。夫人爱财，全部身家都已上交，无财可留，怎么办？那就直接把我留下了。你是要把我甩掉吗？你是何时知道我没有死的？在你请求列老将军保佑我平安喜乐的那日他的前半生已经过得够苦了，以后的日子，我希望他平安顺遂。若此次能得胜而归，此生我定不会再放开他的手。若是不能，也不必再让他伤心一次。所以我还活着的事，绝对不能让他知道。我知道，这里是你去南疆的必经之路。我知道，你不会狠心不管我。我知道，你心里舍不得我，所以我来了。我就知道你会这样啊！获得自由是你一生的愿望，你没必要为我以身冒险。你为我置办那间别院，我已经生活过了，以前的愿望我都实现了。现在我有一个梦想，你说过，我想要什么你都会答应我，这话还算数吗？我说过的话我一定会做到。青山色银花，早影相待。我的梦想。你所有的梦想，我的梦想是陪你经历过春夏秋冬，品尝酸甜苦辣。我的梦想是从此以后，我们再也不分离。是大战，我一定会护你周全，待我平定南疆，便还你归隐山林，岁月静好
，我们定会平安开去。怎么能少了我呢？师姐，你怎么来了？你又想背着我偷摸走了？你忘记了，向阳那个混蛋，我还有笔账没跟他算。好巧啊，你怎么来了？今今天晚上，赵赵梦。怎么怎么睡啊？师姐，今天晚上我们睡这个帐篷